la luz aquí no es muy buena, entonces eh, me veo lo contrario, me veo yo todo oscuro. Y... Uh, what type of light do you have? Just a, just a normal desk lamp? Sí, sí, exacto. Mm. Una luz normal. En el día luz natural y estoy buscando una lámpara común y corriente, ¿no? En... Uh, ¿Tú qué utilizas? ¿Qué utilizas well, tú? En... I got like a cheap softbox light for my YouTube videos. So it looks like um, it's it's huge. But it's, it's like, wow! It's hard to see. I just sí. I just moved it right before this class because normally I keep it on the other side of the room. But um, my lighting is really bad in this room too. So I need something a little bit brighter. But, but yeah. Uh, fue un gran cambio <clears throat> tener una luz nueva. Um, yeah, because I was struggling to like. In my first YouTube videos, uh -huh. I had to use my desk lamp like super close to my face to get enough light, uh -huh. and it was it was really annoying because my room doesn't get like any light. It's like a like a dungeon, so it, this is like super helpful having a, a bigger light. But you get because you have a you get a lot of sunlight in your room, right? You have a nice view. Sí, en este momento sí, <laughs> pero en la noche. Mi, mi luz aquí está detrás mío, ¿no? Entonces, mm. eh, impacta y me veo yo oscuro uh -huh. y el fondo claro. Entonces, por eso, parezco un personaje de malo de una película o algo así, ¿no? Es así que una luz de frente. Yeah, I wonder if there's uh -huh. a way to, like, improve the lighting with... Because I know with, with the Google backgrounds, like, depending on which background you choose it changes <laughs> it, it ah, changes sí, the verdad. lighting a little bit like it makes me a little bit darker or if i choose this see now i'm a little bit more like yellow green ah, sí. it's, it's kind of ah, interesting es verdad. but no, eh? yeah okay no 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 You can put like a mustache on yourself too, or something like, uh, <laughs> like <this. laughs> like a jack, like yeah. a pirate. Sí, sí, bien, bien. Crazy. Yeah, congratulations. <laughs> Thank you. But yeah. Sí, pero no sé. Es... Quería probar, pero como te digo, mi internet es horrible hoy, así que. Ooh, very, que, very dramatic. Sí, pienso que alguien se murió, ¿no? Te <laughs> van a agregar una cita aquí, yeah. Victor Nieto. <laughs> It looks like an Instagram post from 2016 or something. <laughs> Esto, sí, ¿no? Wow. Esto, esto sí parece. De... <laughs> yeah, that's good. Bien, bien. Bueno, I think I'll... ahora sí, vamos a ver la Sorry. Ah, sí, sí. ¿Qué ibas a decir? Uh, on my laptop, if you do like, like a heart sign, I think it, yeah, see it, wow. it animates these hearts coming out. ¿Tú puedes hacer así, no? También yeah, I, I think so, but that one's a little more inconsistent. That, like, it doesn't always work. I don't know. Oh. But the hearts are pretty, are pretty consistent. ¿Y qué, yeah. ¿qué laptop tienes? <clears throat> um, it's a MacBook. Ah, oh, ok, ok. Esta es Dell. Ah, uh, Dell. I, have a, I had a Dell too, before this one. Sí. Sí, me gusta, ¿no? Son eh, resistentes. Yeah, de Porque Dells are like... They're like the Toyotas. Like they, they just never die, they last forever. They're good. Sí, exacto. Por eso lo compré. Además es táctil, ¿no? Entonces eso me gusta. Mm. How is your new Antes phone going? Laptop. You got you, you got a new phone, right? Or you were going to get ah, a new sí, phone? Sí, sí, un, un Samsung. Oh. How's it going for you? Es you A54. Like... Fancy, fancy. Eh, me, me gusta, me gusta. Exacto. Su cámara es muy buena. A mí me gusta mucho. A mi novia. O sea, mi novia tiene también otro, pero ella quiere un iPhone. Ajá. Uh -huh. <laughs> Entonces... Porque dice que las fotos son mucho mejores. 
Uh... Pro probablemente es cierto, pero yo no me tomo muchas fotos, ¿no? No es algo que yo haga con regularidad. Mm. You, you know what I think it is? I think on iPhones, they purposely make Android photos look worse. Or like they, they drop the resolution of Android photos so that it, it seems like Android photos or Android phones have worse cameras. But in reality, I think Androids have better cameras. Sí, yo también siento que son muy buenas. Las fotos que he tomado son bastante buenas, pero siempre es, no, 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 no es lo mismo yo. Está muy... Yeah. Este, para mí es genial. Pero no sé, para mí lo importante en un teléfono es capacidad, ¿no? Capacidad porque yo descargo muchas cosas, este, sobre todo de universidad, ¿no? Mm. Yeah, that entonces, makes sense. La descarga, la descarga, entonces... Al final necesito mucho espacio y quizás un juego, ¿no? Mm. <ríe> un juego, dos juegos, tres, tal vez. <ríe> Cold. Sí, tres. En, en vacaciones de en fin de año estuve con mi familia paterna, con mis hermanos, y yo le presté el teléfono a mi hermanita de seis años y creo que en un lapso de 20 minutos... Tenía unas 20 juegos <laughs> en mi teléfono. Have you ever seen that Entonces, meme? It's of that little kid. He's like, you got games on your phone? Have you seen that? Mm -hmm. oh, Otra vez? Es que se congeló un poco. There, there's like a, a popular English meme where it's this little kid. And he's like, you got games on your phone? Asking like his big sister or something. <laughs> But that's funny. Uh -huh. Sí, sí. <clears throat> Esa es mi hermana. <ríe> Lo primero que me dijo, eh, Víctor, tu teléfono tiene juegos. Y yo, nada, nah, no utilizo muchos juegos. Y, ya, y yo puedo descargarlos. <ríe> What games? Está bien, está bien. What games do they play now? Tenía Roblox, tenía. Uh -huh. eh, no sé, juegos. El, el tipo de juegos que yo nunca jugaría como juegos arcade y otro tipo de cosas. No sé, fue, eran muchos. Aunque hay uno <ríe> que me gustó. Creo que se ve ahí. <ríe> two player games. Two player games, ya. Yeah. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, ese lo descargó para yo jugar con ella. Entonces, cuando yo decía, eh, hey, necesito mi teléfono, ella, sí, sí, tranquilo, mm. vamos a jugar uno de dos. <ríe> That's fun. I saw you have Anki. Oh, sí, sí. Do you, do you have ah, an... por cierto, yo te iba a decir, eh, vi uno de tus videos y hablaste de Polylogger. Ajá. Uh -huh. Está aquí. Did you, try, you got it? Oh, nice. Sí, está aquí. I stopped eh. using that because it doesn't, like, it doesn't work well on my, on my iPhone anymore. But it was so nice when I used it. It's really helpful, right? Sí, yo bueno, lo tengo, aunque no lo utilizo mucho, porque no he podido practicar mucho, he estado muy ocupado. Solo tengo 1.58 horas. Well, you can add another hour after this conversation, because I think that counts. Hey, es cierto, es cierto. Y sí, tengo Anki y... Do you have... Es vocabulario... Avanzado, ¿no? Um, es, uh, vocabulario avanzado o well, phrasal verbs. Do you have a streak on Anki? ¿Esto es algo que tú dices? ¿Tú dices esto? Yeah, I, 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 use, I use Anki for, for Thai and, and Korean. But I, I haven't mm -hmm. used my Spanish vocab deck in a long time because mm -hmm. I just... What happens with Anki is that if you get lazy and you stop doing it for like a month, Then the backlog uh -huh. gets super long and it takes like three hours to go through it. So I just I just don't use Anki enough anymore. But uh, so there are some people that are super consistent with it. So I was going to ask, like, do you have a streak on your Anki? Do you know how to check? <laughs> no, but I think no. I think if you go uh... into like the the deck settings or something, it'll show you a graph like a bunch of green squares to show you how consistent you are. 
and mine was always horrible. Like I, oh, okay. yeah. Sí, no, el, el mío también, ¿no? Realmente <ríe> hoy tengo like... cero tarjetas <clears throat> estudiadas y tengo 27 acumuladas. Lo que pasa what is es that, que what does that mean? yo no, 27 acumuladas. Yeah. Es como unstuck, una encima de otra. Ah, uh, ok. Entonces, uh, tengo un grupo acumulado junto de 27 eh, cartas, palabras, pero yo pensé que eran 100, 200 expresiones y son 2,800. <ríe> Entonces, okay. eh, es mucho más de lo que pensaba. Yeah, it gets, it gets yeah, to be a lot. Cargado, he descargado muchas cosas para practicar mi inglés, pero... O sea, aquí, aquí hay un poco de todo. Uh, o sea, estos dos son inteligencias artificiales para conversar, <risa> eh, vocabulario, tarjetas, gramática. No sé, sea, hay un poco de todo. ¿eh? Uh. Is there any is there anything in particular that you have trouble with in in English? Otra vez. Is there anything in particular that you have trouble with with English? Eh, todo, nada, no, mentira. <laughs> <laughs> pues, eh, no sé, creo que confianza, quizás, mm. porque este <clears throat> normalmente cuando voy a hablar es pues tengo la presión de tengo que explicar bien ¿no? mm. entonces normalmente para muchas personas si tu profesor de español habla muy mal inglés entonces o sea a algunas personas no les gusta así que es como mucha presión de todas tus palabras tienen que estar bien y, y no sé creo que eso principalmente eh, Sí, un poquito de todo. Hmm. Hice, hice un examen y tuve B2, B2. Oh, ok. Yeah. That's better. No, I think that's better than bien. my Spanish. <laughs> sí. My, nah, my no, Spanish no, is, at, is at like B1-ish, I think. So, have you tried... Ish, yeah. <laughs> do you get to um, like talk with English speakers in English often? Or are you mostly using like the AI app to practice? <laughs> no, realmente no utilizo las AI. <laughs> no utilizo la inteligencia artificial mucho eh, porque tengo poco tiempo, ¿no? Eh, y cuando quiero practicar me aburro <laughs> muy rápido. Yeah. Entonces eh, hablo en inglés casi todos los días porque okay. tengo muchos estudiantes eh, beginners, principiantes. Entonces con ellos practico, pero um, no practico con ellos, ¿no? Sino lo indirectamente practico yeah, right. en estas clases. Yeah. Eh, y también cuando tengo más confianza con alguien, eh, le pregunto, ¿no? Mm. <laughs> okay. You could try, um, you could try getting the app Tandem. That was that's been really helpful for me uh, for Tandem. finding like. Spanish speakers to talk to because um, mm -hmm. that I mean you can have voice calls or you can just like do text chat on that and there's a lot of people trying to learn Spanish there but yeah otherwise I mean I think like B2 is solid like that's like you don't really need to well, what are your goals with English? Eh, quizás más práctica de conversación y de de conversación principalmente, porque lo hice bien en gramática, ¿no? <ríe> Pero puedo sentarme, pensar, y que, ok, esta opción tiene sentido, esta opción no tiene sentido, esta tampoco. Pero um, en la vida real no tengo tiempo. <ríe> mm. No tengo tiempo para pensar. Tengo que responder y hablar rápido. Right. Entonces, right. quizás eso. Hmm. If you... ¿Tú tomaste un examen? Of Spanish? No, I mean, I I did a like one of my first videos on my channel was like I was testing my Spanish level, so I did some like quick online tests, but I don't 
know how accurate those really are. <clears throat> so I would like to, because uh, it, would, it would just be cool to see like actually where I'm at, but I don't know. I think it'd still be in like the B1, B2 range. Um, and yeah, I mean, it, it's going to be so long until I get to see one. Like, uh, I'm so lazy, man. I'm so lazy. It's bad. Pero depende tu objetivo, ¿no? O sea, si tú quieres quizás vivir, trabajar en, en Latinoamérica, eh, necesitas C1, pero si no, un B2 es suficiente, ¿no? Es, es buenísimo. Yeah, that's, you're right. It's, it's like, it's tough because I'm at a level with my Spanish where I feel comfortable and I can have, you know, like hour long conversations with, like with you and with the other, you know, Spanish tutors. Um, so on some level, I'm like comfortable with my level of Spanish and that makes it a lot harder for me to have motivation to practice because I've already achieved some level of like conversational fluency, but, um, then I'll go on like a website, like Omegle. I don't know if you saw my most recent video and I'll, I'll, I'll find like a Dominican speaker and I can't understand a word they say they speak so fast. So I still, I know I still need to improve more, but it's tough. No, oh, claro. Claro, porque normalmente los tutores hablan más lento, ¿no? <laughs> yeah, a little eh, bit. <laughs> exacto. Sí, yo, como te dije la última vez, ¿no? Tengo una forma de hablar de clases. <laughs> Entonces es distinta a mi forma de hablar normal. Right. Pero, pero sí. Quizás contigo sí puedo hablar más rápido, ¿no? <laughs> yeah, that, that would be cool. Are there, any, are there any tutors on Worlds Across that are from, like, the Dominican Republic? No, buena pregunta. Creo que no. Creo que no. Okay. Eh, hay caribeños, ¿no? <laughs> en el sentido, okay. el, hay personas de Venezuela, pero eh, en la región de la costa, como Caracas, por ejemplo, tiene un acento mucho más caribeño que el mío, quizás. Mm. El mío es un acento más andino. <ríe> Entonces, no sé, hay mexicanos, hay... Ah, Estefanía, ¿no? Tu coach es mexicana. Mm -hmm. Yeah, she's Mexican. There's some, some of the newer tutors are Peruvian, I've seen. And there's a lot of Argentinian... Uh, speakers as well but yeah I've always tried to develop like a more Colombian type accent um, but I need to work on my comprehension for Dominican Spanish specifically because I have a, a lot of difficulty understanding them también es difícil para nosotros a veces entonces hablan muy rápido tiene un acento muy interesante no pero también es un poquito difícil. A mí me gusta ese acento. Yeah. Yeah, it's fun. Sí. There's a lot of Dominican Exacto. speakers in my neighborhood too. So, it would be nice to be able to talk with them. But, mm -hmm. but yeah. Okay. Entonces, sí puedes practicar. ¿De qué era tu último video? No, no lo he visto. Ah, uh, it, it was in, like, you know Ome TV is? It's como Omegle. Yeah, antes. right. And okay, okay. it was, um, it was kind of funny. It, there were a couple of different things. Like I was surprising people from Thailand because I speak a little bit of Thai. And so I was, I was wow. surprising them with Thai. And I was also playing the guitar a little bit. Um, and yeah, it was. Tú tocas la guitarra? No, I'm not, I'm not like professional or anything, but. I, like I started playing in high school, but I met I met someone from Thailand in that video, who has only been playing guitar for two years, but he was like incredible, like he was miles miles better than me, so it it inspired me a little bit to 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 get better at guitar again, but um, mm -hmm. yeah, it was a fun video. There were I also talked to uh, th these two Dominican ladies. <laughs> were they had like super funny laughs and then i also talked to uh 
some kid from from Colombia. So I, I had to ask my Colombian friend to help me write the subtitles for what they were saying ah, see? because <laughs> they speak so fast that there were like parts of it I just could not understand. So I still have work to okay. do. <laughs> nice. Eh, si, si algún día necesitas ayuda <laughs> para los subtítulos en español, no puedes decir. A la chingada. No hay no problema. Este, pero sí, es verdad. Eh. Es complicado entender el acento dominicano. Mm. El acento dominicano, el acento chileno también, creo que son difíciles. El acento argentino y el español son muy específicos, muy marcados, pero creo que no son tan difíciles. Rayos, me. Internet es un desastre hoy, ¿verdad? The voy, voy a intentar the video... cambiar okay. la... ¿Sí? The video was cutting out a little bit, but the audio was pretty, was pretty much fine. But I think you need to change the Wi-Fi, mm -hmm. you can... Okay, let me try. Mm -hmm. Déjame tratar. Okay. A ver. Hola. <laughs> do you, do you este have es mi... Do you have two separate Wi-Fi networks that you connect to? Eh, 5G y 2.4. Sí. Es doble banda. Pero ahora está bien, ¿no? Creo. Yeah, yeah, it's good. Oh, bien, bien. Sí, es es muy raro, ¿no? Porque tengo este 2.4, 5G los datos de mi teléfono <ríe> entonces son como tres opciones cuando hay problemas pero a veces las tres están malas entonces mm. yeah it's weird creo que I, yeah, I creo don't... que ahora sí está un poco mejor yeah, yeah. <ríe> yeah. I don't get how how Wi-Fi works at all also did, do you use this is a random question do you use Spotify by chance eh, sí eh... Pero recientemente, ¿no? Es algo nuevo porque este, compré un Samsung, ¿no? Y Samsung regala tres meses de Spotify, uh... creo. Y, pero yo no utilizo Spotify. Yo soy vieja escuela y, es, y escucho YouTube. Ah, uh, YouTube. <laughs> y ya, ¿no? Ah, uh, ok. Entonces, The... sí, sí. The reason I ask is because Spotify recently, like, they, they released the Spotify Wrapped. Uh, are, do you know what that is? Mm -hmm. Yeah, so I was I was just wondering like what kind of music. It's like a recap ah, of the music that you listened to uh, this year. So I was curious like what artists you spent the most time listening to. Ah, oh, es es una buena pregunta. Pues realmente yo tengo un problema. Casi siempre escucho lo mismo. <laughs> no no soy una persona que, que esté mucho tiempo escuchando música realmente este eh, entonces me gusta un poco de todo y siempre tengo como algo eh, cambiando algún género en este momento me gusta house uh... <ríe> como deep house tropical ese tipo de géneros porque son buenos son como positivos y no hay no cantan no <ríe> Entonces, no hay gente hablando y yeah. no me distrae. Y como casi siempre tengo que estudiar o trabajar, pues, eh, me, me funciona. Yeah, it's good, it's Entonces, good study music. Yo... Sí, sí. Entonces, creo que House fue el género principal el año pasado. Uh... Eh, y, pero, como te digo, no utilizo mucho Spotify, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando salió el último álbum de Bad Bunny, eh, <ríe> Mi novia y yo escuchamos todo juntos en mi cuenta. Entonces, al final, Spotify dijo, tu artista favorito es Bad Bunny. Y no, no. <ríe> no, no es verdad. <ríe> Pero simplemente fue el que escuchamos como seguido, ¿no? Para, uh -huh. Porque estábamos analizando las canciones. Tipo, ok, esta canción es 10 de 10. Esta es 5 de 10. Entonces, básicamente nos sentamos a escuchar todo el álbum seguido. Y ya, yeah. <laughs> pero no, no es mi favorito. That's funny. That was a good yeah. album. That, that was on my, uh, Bad Bunny was on my 
I think top five artist as well. <laughs> I think sí. he was number three because <laughs> I listened to the oh. album a lot too. ¿Quién es el número uno? Um, oh geez, I'm not even sure. Let me check actually, I don't know. Let me do like half, half, half. USA. Yeah, a lot of people yeah, got this. Significa? It says, um... Escuchas música como la gente de... Yeah, I guess it thinks Burlington, Vermont is the place that... Okay. Wow, 2,360. <laughs> yeah, so this is my favorite song this year. And th that, that's because... Um... Tricks, surf course. Yeah, that's a good song. 70 veces. Wow. <clears throat> it's because that was the song that my um, I covered with my band. So we, we had to play it over and over while we were practicing. But it's such a good song. Let's see. Una banda. Oh, that's really loud. Right? Uh, yeah, it's not a real band. We're just three friends who like to play music together, but we like to call ourselves a band. Bueno, así empiezan, ¿no? Las bandas. Mm -hmm. Tres amigos juntos subiendo música. Yeah. Okay, these are these are my top songs. Fighters. Etan uno. Okay, okay. This was this was a song I found on TikTok. It, it's called yeah. it's a genre called Jersey Chata. It's like mm -hmm. Jersey club music from the United States combined with bachata, and ¿Sí? it's 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 so good. I love that song. But this is my top it's songs. Uh, nice. <clears throat> Let's see. Mil quinientos treinta. Wow. <laughs> Surf Curse was my favorite band. Okay. I guess. Claro. Okay. It is the top one. Yeah. <laughs> yeah. Apoyas a tu, tu banda. I got to see them in concert too this year, which is which is fun. Nice. Uh, so this shows you like a graph of what months of the year you listen to them the most. Por qué en julio tanto? Por alguna razón en específico? I think that's when I was playing the song with my band a lot. That's when I got into the, Yeah, Bad Bunny was my th yeah, yeah. my third artist. <laughs> like and junio. Mm -hmm. Eh por cierto, ¿qué cuándo cumple? Ah, 1982. En julio también, escuchaste mucha música en julio. Yeah, I think that was my big musical. Alex G. <clears throat> also, he's his music is really good. Let's see. So these are my top top artists. <clears throat> and this is my favorite podcast. Sabes que sabes que yo mi idea con Spotify porque como te dije no escucho demasiada música realmente. Escucho música, pero no, no es mi principal actividad del día. Y yo inicié eh, mi cuenta en Spotify justamente para escuchar podcasts y practicar. Uh, well, did you know Spotify has uh, audiobooks now too? Sí. So you can listen. To, I, I just found that out recently. So mm. I thought that was cool. No. Y resulta que los eh, podcasts están prohibidos eh, <laughs> o en Venezuela. No están permitidos. ¿Podcasts? O sea, yo, ajá, sí, con mi cuenta de Venezuela no puedo escuchar podcasts en Venezuela. ¿Really? Exacto. Entonces, maybe, maybe you could make an account with like a VPN. Like, sí, sí. I can, es, make an account for, I can make an account for you and then you could use it and listen to the podcast. That's crazy. Ah, sería bueno porque, mira, puedo, puedo buscar, no sé, Joe Rogan Experience. Voy a escuchar. Eh, no, no puedo ni siquiera. No, no lo wow. encuentro ni siquiera. Es como, no está. Está, wow. está bloqueado. Entonces, en Venezuela solo puedo escuchar música con mi cuenta. Hmm. Damn. Y no puedo escuchar trucos. Que era mi objetivo principal, ¿sabes? Yeah. And are you paying for a subscription or you have the free version? Eh, por ahora la versión gratis. Creo que tengo okay. un mes más gratis. Entonces, este, no he pagado todavía. Okay. Quizás cuando tenga que pagar, eh, sí necesite mi VPN. <laughs> yeah, I'll try to make you an account, an American account, so that way you can listen to podcasts. That sucks, dude. 
Sí, es horrible. Yeah. Yo terminé mi cuenta muy emocionado. Y dije, ok, a practicar mi, mi inglés. Mm. Sí. Eh, no, no está disponible en tu país. Ah, bueno. Entonces, That's horrible. era mi principal objetivo. Yeah. That's why all the YouTubers have have uh, VPN ads in their videos, so that we can. That's what they say. <laughs> have you ever not been able to watch a podcast? Mm-hmm. So you could get VPN. No, no puedo escuchar, así que actualmente no estoy escuchando ningún podcast. No sé, creo que los días pasan muy rápido ahora. Voy a clases, llego, voy al hospital, trabajo. Y el, al otro día, yeah. otra vez. There are some podcasts that are on YouTube, though, right? Like Escuela de Nada is on YouTube, right? Nice. Like the Escuela de Nada. Escuela de Nada is, is quizás el más famoso, ¿no? De Venezuela. Mm-hmm. Este, está El Cuartico. <laughs> no sé si lo has escuchado. No. Cuartico. Es otro podcast. Eh, me gusta porque ellos al principio de cada episodio tienen como un sketch de, relacionado con uh, el tema. Que... Yeah, I think. I think you showed this to me before. Or maybe it was Jose. Mm, okay. I'll have to yeah, check it out. Pero ese, ese es bueno, ese me gusta. Eh, y sí, voy a pensar en, en alguno, algún otro. The Wild Project is, an, is another. It's kind of ah, like, sí. yeah, Español de España. Yeah, that one's kind of like like the Joe Rogan podcast, but in in Spanish. That's cool. Voy a voy a ver qué tal. Por cierto, con respecto a a tu video, cambiaste de software, cambiaste de de página de programa para grabar. Um. No, I just had to change some of the settings. Uh, mm-hmm. I watched some videos on like how to fix the lag with o- it's OBS, it's the software. So I think I got it figured out now because I recorded my last YouTube video um, with the new settings and there was no problem. So this one should be fine. <laughs> okay, should okay, be fine. Yeah. Oh, bro, ya estás grabando, no? Ya grabaste toda la clase. Mm. Oh, okay, genial. Yeah. <laughs> Porque, porque eh, recuerdo que querías hablar de las resoluciones de Año Nuevo y creo que no hemos hablado de, de eso. Yeah, right. yeah, okay. So what are, what are your New Year's resolutions and how are they going? Okay, bueno, entonces imaginemos que acabo de empezar el video. ¿eh? Entonces, no, bueno, eh, como te había dicho, este año eh, tengo pensado, bueno, principalmente... Quiero enfocarme en la universidad este año porque es un año donde voy a tener muchas materias, ¿no? Voy a ver muchos, muchos temas diferentes, entonces necesito dedicar mucho tiempo a la universidad y en mi tiempo libre <ríe> me gustaría más practicar mi, mi inglés, ¿no? Y mi portugués. Mm. Eh, yo quiero para el próximo año estar en C1 en inglés quizás no estoy tan lejos no pero creo que un año es una expectativa eh, realista no mm-hmm. yeah <laughs> it's it's tough because since you kind of grew up learning English like in the classroom it's tough to to track how many hours you spent um, I think normally after like like 1500 hours to 2000 hours like you you would be like C1 in English, I think. But yeah, for you, I don't know how you track that because it's been kind of sporadic throughout your life. Okay. So yeah, I don't know. Básicamente, <laughs> parte de las horas son mis clases de... <laughs> yeah. Bueno, aquí tengo una hora, ¿no? Entonces... Yeah. It's probably better that you that you don't track because that's when it gets, um, it, that's when it feels like work when you start tracking it all the time, and I find that with Spanish. But sorry, you you were saying something. No, no, está bien. No, no crees que es más fácil dejar una actividad cuando no tienes un un conteo o no llevas un registro 
de, de la actividad. I think it's like for me my motivation drops when I start tracking something because then it feels more like work. Um uh, so yeah, I don't know, it's tough to find a balance. Like I don't know what, what for you does that happen or or are you do you have no problem tracking stuff? Eh, sí, depende, ¿no? Eh, si la actividad en cuestión me gusta. Por ejemplo, <ríe> yo tuve un pequeño problema con Duolingo porque eh, llevaba pues mi conteo. Yo tenía casi 200 días de, de racha en Duolingo, pero ya era como un trabajo, ¿sabes? <ríe> ya estaba un poco cansado y... Y todas las noches tenía la notificación de Víctor, no has practicado hoy, Víctor, tu racha, Víctor, ya, ya no tienes protectores de racha, Víctor, Víctor, Víctor. Entonces al final ya eh, era, me cansaba un poco, ¿no? Está, estaba un poco cansado de, de Duolingo. Uh -huh. Así que básicamente un día dije, ok, hoy no voy a hacer Duolingo. No lo haré, no lo haré. Y mi novia ama Duolingo, tiene una racha gigante. Entonces, yo le dije, no, no lo voy a hacer. Y ella, no, Víctor, vas a perder tu racha y, y son dos minutos. <ríe> y yo, no, no, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Yeah. Y no lo hice. Y ya mi racha es cero, ¿no? Pero, pero me siento más feliz. <ríe> me siento más tranquilo. Yeah. Ahora que no tengo una racha que, que seguir. Eh, al menos en Duolingo, ¿no? Yeah, that's kind of turned into a meme in like in the United States, like the Duolingo owl is always like, is always watching you. Like it's always watching you to see if you're getting your streak done. And if you're not, it, it becomes like the evil owl. So it's kind of funny. Yeah. ¿Tú utilizas Duolingo en tu, en tu práctica de español? No, I don't use it anymore. I, I used it when I first started Spanish. Um, because it was just a fun way to to get to know the language a little bit and then i stopped using it once i learned more about immersion and like comprehensible input and all of that uh, but eventually i got to a point where uh, i don't do you know what sentence mining is first explicar me it's when it's when you create vocab cards like Anki cards from the immersion, or like from the content that you watch. So normally you can like download a pre-made Anki deck from the internet, but once you finish that Anki deck, you can start making your own cards to add onto it. <clears throat> and I found with Spanish that uh, I was running out of like words like my Spanish had got to a level where I was understanding most of what was in the, the, the TV shows I was watching. And it was hard for me to find new words to add to my vocabulary. So I started using Duolingo again because it was actually, it actually has a lot of good vocab for like an intermediate learner. It has a lot of like, ran, like random words that you don't always see, but are common enough. So. Um, so that was helpful for a while. I used that, but but now, no, I don't really, I don't really use Duolingo too much. I don't really have like that many apps, that many apps for for language learning. Estás bien. <laughs> oh my gosh, my my eye, I have something in my eye, and then my my throat is starting to. Estás sentimental hablando de Duolingo. <laughs> Es como no, no. mi relación se rompió con Duolingo. Sí, estás hablando de tu última relación con Duolingo. Sí, al principio era bien, pero después ya no. We lost the spark. Yeah. Exacto. Entonces, ¿cuáles apps utilizas ahora? O sea, aplicaciones que utilices todos los días o, o que sea algo vital para ti. Mm, World's Across. No. Sí, uh, well... Yeah, this is where I get most of my immersion in now because uh, I get really bored watching like Netflix series in Spanish. I don't know why. I just cannot focus. So 
the, these conversations are a lot more engaging for me. But um, I'm also subscribed to a lot of Spanish speaking YouTubers. So like every day I'll watch maybe one or two, you know, videos in Spanish. Uh, but yeah, for me, it's just like slow and steady now. I'm just taking these classes, these conversation classes. And like in my most recent video, you'll see it like just talking with natives on like Omegle and yeah, that's, that's what I like to do for now. Um, just have to get a little bit more consistent with it. <laughs> Ah, bueno, pero en, en español eh, influye también que tienes un nivel intermedio, avanzado quizás, pero si tú quieres aprender otra lengua, otro idioma desde cero, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu primer paso? Mm. Well, I'm doing that right now with Thai, actually, because, because my girlfriend speaks Thai, so uh, I'm learning just with crosstalk right now basically what we're doing i do i do that with her like i'll have her talk to me in thai and i'll respond in english and that's really helpful so i like doing that and i also have an anki deck as well but i'm not very consistent with it <laughs> so, son los, los problemas no de, de las clases en vivo uh -huh. no no sé mi internet hoy ha estado bastante desastroso <laughs> pero... no worries Um, ah, bueno, me estabas hablando de, de Thai. Yeah, yeah, so that's what I do. I just do crosstalk with her and some Anki whenever I feel motivated, but normally it's just the crosstalk. Uh, but I also started learning Korean for a little bit, and for that, it was kind of similar. I would, I would start with an Anki deck, like the most, like the 500 most common words in the language. So I would start with an Anki deck and I would watch comprehensible input videos on YouTube for my immersion. And that was pretty much it. It's just those two things. Um, the hard part is just finding interesting videos to watch at that level. But there, there's some really good channels in, in Korea in that like there's some gaming, like there's a guy who makes gaming videos in comprehensible input. So those I found pretty helpful but but yeah entonces tu canal eh, va a ser de aprendizaje de español o de idiomas en general i think i think uh languages in, in general yeah i don't i don't want to like limit myself to just spanish on the channel because <clears throat> one thing my, my girlfriend was saying is that there's a huge audience of like thai people who would love to watch these like Omegle style videos. <laughs> mm -hmm. um, and there's really no one making videos like that right now. Like there are some YouTubers who do like chai, like they like, surprising people in Chinese on Omegle, but there's not too many people doing Thai. So I think it, it would be fun to, to keep um, making those kind of videos too. So I think a mix, a mix of English and Thai for now. It may be Korean in the future, but. Oh, genial, genial. Puedes hacer como, no recuerdo el nombre del youtuber que, Xiaoma, Xiaoma Ajá. Es, eh, puedes hacer, puedes ir a un restaurante de comida tailandesa y uh, ordenas uh, he, he made a video like that? Sí, creo que tiene varios de ese uh, estilo que visita. Oh, I'm going to watch hace, that. Hace poco vi un video que él visita una ciudad en la frontera de Estados Unidos, México, pero en una región o un barrio principalmente chino. <ríe> Entonces era una buena práctica de chino y español al mismo tiempo. Ah, oh, that's Entonces, cool. Ten, tienes que visitar uh, cool. un restaurante y poner en práctica tu duolingo. <ríe> yeah, that's true. His, his Spanish is really good. He learned it pretty fast too, I think. Yeah, he's good. No, no he visto muchos videos de él hablando español, pero sí vi sus videos hablando chino. Eh, yo no sé chino, ¿no? Pero se veía, <laughs> He seems se veía good, bastante right? confiado. Tenía confianza, por lo menos. Yeah. Entonces, no sé. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo tu video en, en tailandés? <coughs> ¿Fue conversacional o estuvo más lento de lo que pensabas? Uh, 
the Omegle video. I think I think it was um I think it was good. I had a lot of fun making it. And uh I found that the, the like Thai people on Omegle are the friendliest people to talk to. Like I'll whenever I go on <laughs> on uh like whenever I get matched with an American person on there, they always have something mean to say. But okay. the Thai people are just nice. They're just like, Sawati Krap. And they, they always like, <laughs> they bow and they see. It's really cool. Oh, okay. <clears throat> and, um, yeah. and <laughs> it, just means, it just means hello. It's like, Sawati Krap. Ah. Oh, um, <clears throat> and the, the, the people from like Colombia that I talk to, they're always very nice, but the audio quality is always pr pretty bad, and there's always a lot of noise in the background, <laughs> so it's hard to understand that. But, yeah. Entonces, ah, normalmente la gente en Colombia, bueno, quizás en Latinoamérica, no, en general. <clears throat> yeah, yeah. Graba con amigos o rodeado de gente. Exactly. Yeah, there's. Creo there's all... que, bueno, no sé, no quiero hacer un estereotipo, no, pero. <laughs> En, en Colombia y Venezuela, por lo menos, donde yo estoy, es muy común tener vecinos con música... Eh, yeah, that's, that's what happens. Es muy alto, ¿no? Es, es normal, es común. Yo tengo suerte de que mis vecinos, eh, la mayoría son un poquito abuelos, ¿no? Entonces, mm. no, no, hay mucha, no hay mucha música. Pero hay sectores de mi ciudad donde si yo viviera, sería imposible trabajar, ¿no? Mm. <laughs> o sería una clase musical todo el tiempo. Yeah, yeah, <laughs> that makes sense. La, la clase de hoy es sobre vallenato. <laughs> mm -hmm. Entonces, pero sí, creo que es común aquí eh, la música de fondo. Aquí yo tengo una carretera cerca de mi casa. Entonces, hoy el día ha estado tranquilo, pero a veces... Hay carros y motos todo el tiempo, entonces, no sé si a ti te sucede tener cerca la... I mean, la calle. In, in New York, there are some drivers that think the entire city is a racetrack, and so they, they're, just, they're just speeding through, like, like, the normal streets, so I hear that a lot, too. It's, yeah, it gets scary sometimes. <laughs> ah, pero tu, tu casa, tu apartamento... Tú vives en apartamento, ¿no? Uh -huh. yeah. ¿Está cerca de la calle o no? Um, my, my room is kind of in the back of the apartment building, so it's not as close to the street, but, but yeah, our, I mean, our apartment is like, right, we're not on a main street, luckily, so it's not too loud here either, and a lot of my neighbors are also, uh, like, you know, grandmas and grandpas, or like, there's a lot of families here, but yeah, sometimes it gets loud. I mean, sometimes like people will like park where they shouldn't park, and then it will hold up traffic, and there's just honking, honking, and it, it can get it can get annoying. <laughs> the worst is when someone's car alarm goes off at night, and it just stays on for like an hour. It's it's awful. But, <laughs> Bueno, yeah. eh, son consecuencias de vivir en Nueva York. ¿no? Yeah, I, I think so. <laughs> Yo escuché que si, si tú no tienes un vecino ruidoso, significa que tú eres el vecino ruidoso. <laughs> <laughs> Maybe. Yeah, I get, pues, uh, I get worried about that sometimes. Like, um, when I was in college, I, I had a Rocket League phase. And, and I remember one time, um, they scored a goal on me and I was like, I was like, ah, like I got really mad and I slammed on my desk uh -huh. <laughs> and then the RA who, do you know what an RA is? Mm, puedes explicarlo? It, it stands for resident assistant. I think they're yeah. like, um, they're like students, but they work for the school. They they just go go around making sure like everyone's following the rules of the apartment um and so the ra knocks on my door and it's like like is that, is everyone okay in here like i there was some banging 
And I was like, yeah, I was just pl- I was just playing Rocket League. <laughs> she told me to keep it down because <laughs> I was being too loud. So I feel bad sometimes now. Claro, te estaba asustaste, ¿no? A los, a los vecinos. I think so. Bueno, yo he tenido problemas de audio eh, porque aquí durante diciembre, enero, febrero quizás, hay muchas fiestas, entonces eh, hay muchos fuegos artificiales y normalmente se escuchan de fondo y algunas personas se asustan, ¿no? En clases. Mm. Y piensan que está sucediendo algo, ¿no? Que hay disparos o... <risa> vale, estás sí, Victor, estás está bien, bien, Víctor. Sí. Sí, sí. Que... No, no. Todo tranquilo por aquí, pero la gente se asusta. Entonces... Ya. Yeah. <risa> entonces también me sucede. Entonces... Eh... Bueno, Jared. Este... Ajá. Eh, pasó una hora. <risa> entonces, disculpa por mis problemas de... Eh, internet <ríe> no creo que al final mejoró un poco pero, pero no sé, creo que estuvo un poquito complicado el día de hoy pero, pero bueno Ay, no, te, no te preocupes, gracias como no, siempre gracias, sí. por conversación y sí, nos vemos dale, entonces nos vemos, cuídate <ríe> a ti también, chao oh, oh <ríe> <mi idea. ríe> sí. qué despedida tan épica <ríe> Bye. Vale, cuídate.